ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് അബദ്ധങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറ്റിയത് അപ്പോൾ അതും കൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷ് ജ്യൂസിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യാറ് പ്ലം കേക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്ലം കേക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് പറ്റിയ രണ്ട് അബദ്ധങ്ങളും കൂടെ ഞാൻ ഇത് ഈ വീഡിയോയുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സാണ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഞാൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രേപ്സ് അതുപോലെ കാഷ്യനട്ട് ഡ്രൈ പപ്പായ ഡ്രൈ പൈനാപ്പിൾ ചെറീസും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചൂടാക്കിയ പാനിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാരം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചട്ടകം കയ്യിലൊന്നും വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് മെൽറ്റായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം പറ്റിയ ഒരു അബദ്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇത് മെൽറ്റായി വന്നപ്പോൾ തന്നെ ചട്ടകം ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് കുറേ നേരമായിട്ട് എനിക്ക് മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറേ നേരം പിടിച്ചോട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് താനെ മെൽറ്റായി വന്നോളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്നും കാരമലൈസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു കയ്പ് രസം വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ അബദ്ധം പറ്റിയത് ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തണുത്ത വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്ത വെള്ളം എല്ലാം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ ഞാൻ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതങ്ങോട്ട് ഫ്ലോപ്പായി പോയില്ല അപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ചെയ്തപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചതും ഈ പഞ്ചസാര ഒക്കെ കൂടെ കട്ട പിടിച്ചു പോയി ആ സിറപ്പൊന്നായിട്ട് കട്ടയായിപ്പോയി അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ തിളച്ച വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നാക്കിയിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിറപ്പിലിട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ സിറപ്പുമായിട്ട് ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ മെൽറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് തണുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു അരിപ്പം കൂടെ വെച്ച് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സിനമൺ പൗഡർ അതായത് പട്ട പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ പൗഡറും കൂടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പൈസസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ അനുസരിച്ച് ചേർക്കാട്ടോ ഞാൻ എല്ലാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന്
അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തവണ തരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കേണ്ടിയിരുന്നു അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ തരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണയാണ് ഞാൻ ഇത് തരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കോഴിമുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കോഴിമുട്ടയാണ് അത് ബൗളൊക്കെ പിന്നെ ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം ഒട്ടും വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കോഴിമുട്ടം കൂടെ പൊട്ടിച്ചോയിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എഗ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ല ഹാൻഡ് വിസ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കോഴിമുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പതപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോഴിമുട്ട ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മുടെ ചൂടാറാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ മിക്സ് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇത് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആ കോഴിമുട്ട മിക്സ് ചെയ്തതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പും പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കോഴിമുട്ടയും നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ നമ്മുടെ മൈ മൈദയുടെ മിക്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മിക്സാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലോ ആയിട്ട് വേണം ഇത് മിക്സാക്കി എടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മിക്സ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന ട്രേ ഏതാണോ അതൊന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കേണ്ട എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ട്രേയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ താഴെ ഞാൻ ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ മിക്സ് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പം പ്ലം കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിലാണ് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം താഴെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു തരിക വെച്ചിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് ടിന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എനിക്ക് ഇതൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കുക്കായി കിട്ടിയത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ വേറൊരു പ്ലം കേക്കിനും കൂടെയുള്ള ബാറ്റർ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഓവണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഓവൺ ആദ്യം തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്കാണ് ഈ കേക്ക് ടിന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽസിയസിൽ ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റോളം ആണ് ടൈം സെറ്റാക്കി വെക്കേണ്ടത് 
അപ്പം ഞാൻ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓവണിലുള്ളതും അതുപോലെ ഒരു അൻപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിരുന്ന കേക്കും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് കേക്ക് ടിന്നിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ മാത്രം പ്രസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് അറിയിക്കണേ അപ്പോൾ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്